പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇത് ആകാശത്തിന്റെ ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഇന്നും ചില ആസ്മ പേഷ്യന്റ് പറയും കറുത്തവാവാണെങ്കിൽ അന്ന് എന്റെ കഷ്ടകാലമാണെന്ന് ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിലവാരങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക ചന്ദ്രന രോഗം വരുത്തുന്നത് സൂര്യന രോഗം വരുത്തുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് രോഗം വരുത്തുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച നക്ഷത്ര ശരിയല്ല എൻ്റെ ജന്മ നക്ഷത്രം ശരിയല്ല എൻ്റെ ജാതക ശരിയല്ല എൻ്റെ വാരഫലം ശരിയല്ല എവിടെയോ കാ പേഴ്സ് മറ മറന്നു വെച്ചോ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടും പേഴ്സ് കണ്ടില്ല ഉടനെ പറയും അല്ലേലും മനോരമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് പണ നഷ്ടം കിട്ടുമെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ മനോരമ മറന്നുപോയി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രമൊന്നും പറഞ്ഞോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ നക്ഷത്രത്തെയും ചന്ദ്രനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടുവാ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്ര രോഗമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇതൊരു ചന്ദ്രനും അല്ല സൂര്യനും അല്ല ഇതൊരു ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുക ദൂരത്തോ ചാരത്തോ ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ജാതക ദോഷവാ ജനിച്ച നാളിൻ്റെ കുഴപ്പമാ ജനിച്ച സമയത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാ അത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ സോഡിയാക്സൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് ചന്ദ്ര രോഗമല്ല അത് നക്ഷത്ര രോഗമല്ല it behind the problem ആത്മാവിനെ ശാസിക്ക യേശു ആത്മാവിനെ ശാസിച്ചോ അത് അവനെ വിട്ടുപോയ് ബാലനെ അപ്പന് മടക്കി കൊടുത്തോ ഈ രാത്രി യേശു അരികെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാ നിന്റെ ജാതകം തിരുത്താനാ യേശു വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ ജാതകം ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതാൻ നിന്റെ ജാതകം ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതാൻ നിന്റെ നക്ഷത്ര ഫലം ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതാൻ നിന്റെ ചന്ദ്ര രോഗം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ ഈ രാത്രി യേശു വിളിക്കുകയാ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ ഈ രാത്രി നിന്റെ ജാതകം മാറാ ഈ രാത്രി നിന്റെ നക്ഷത്ര ർക്കങ്ങൾ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുക സ്തോത്ര 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 അമ്മ രാത്രി യേശു അരികെ വിളിക്കുന്നു അമ്മ മൂന്നാമതായി യേശു പറയുകയാണ് അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവാ എന്തിനാണ് യേശു അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് ഈ രാത്രി ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു യേശു ഇതിനകത്ത് ചിലരെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നു യേശു ഇതിനകത്ത് ചിലരെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാം മർക്കോസ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ നാഴികയിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്ക വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചോ യേശു രണ്ടാം വാക്യ അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ചോ അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ചോ അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ചോ എന്തിനാ യേശുവെ ആ ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ചത് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി എന്തിനാണ് യേശു അരികെ വിളിച്ചത് നടുവിൽ നിർത്താനാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് യേശു നിന്നെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ മൂലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താനല്ല നിന്നെ പുറം പോക്കി കൊണ്ടുപോയി കിടത്താനല്ല നിന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താക്കാനല്ല ോ <laughs> യേശു നിന്നെ പുറകിൽ ഇനി ഇരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല യേശുവിന് നിന്നെ പുറകിൽ ഇരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വരാ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചോ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചോ എന്നിട്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പിടിച്ച് നടുവിൽ നിർത്തോ സ്തോത്ര നമുക്കറിയാ നാബോത്തിന്റെ നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശമാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെ നടുവിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് നല്ല ഒന്നാം പണി അവന് 
നിർത്തോ സ്തോത്ര മനുഷ്യൻ വിളിച്ച് പലപ്പോഴും നടുവി നിർത്തുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും എന്നറിയാവോ നല്ല എട്ടിന്റെ പണി തരാനായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ എന്റെ കർത്താവ് ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് നടുവിൽ നിർത്തുന്നത് അവന്റെ മത്സ്യല നന്മകളുടെ അടയാളങ്ങൾ വൈകാന ഈ രാത്രി കാല നീ സമൂഹത്തിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കട്ടെ ദേശത്തിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കട്ടെ ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കട്ടെ പഠിത്തമുള്ളവർ നിന്നെ ഒതുക്കി കണ്ടേക്ക പണമുള്ളവർ നിന്നെ ഒതുക്കിയേക്ക സൊസൈറ്റിയിൽ പവർ ഉള്ളവർ നിന്നെ ഒതുക്കിയേക്ക അധികാരമുള്ളവർ നിന്നെ ഒതുക്കിയേക്ക കാഴ്ചയിൽ നല്ല മഹത്വമുള്ളവർ നിന്നെ ഒതുക്കിയേക്ക തങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങൾ വീട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്നെ ചിലർ ഒതുക്കിയേക്ക പക്ഷെ ഈ രാത്രി നിന്നെ അരിക വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ ദൈവം അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ ഒതുക്കാനല്ല പകരം നിന്നെ നിർത്താനാ നടുവിൽ നിർത്താൻ നടുവിൽ നിർത്താൻ പലരെയും വിളിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടുവിൽ നിർത്താൻ ഒരുത്തനെ വിളിച്ച നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ഒരുത്തനെ നോക്കിയായിരിക്കുക നടുവിൽ നിർത്താൻ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് അവിടെ നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിട്ട് യേശു നടുവിൽ നിർത്തി മറ്റൊരു ദിവസം യേശു ശബത്തിൽ ചെന്നോ ആ ശബത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്തോത്ര യേശു ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് നടുവിൽ ആരായിരിക്കും ആ മനുഷ്യനെ അറിയാമോ സ്വത്ര അവൻ വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നോ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ എപ്പോഴും പുറകെ നിൽക്കാനേ ആഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ സാമ്പത്തികമായി വരണ്ട കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുവോ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പുറകെ ഓ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ വരേണ്ടതാ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പുറകിലേക്ക് നിന്നേക്കാ ഇന്ന് രാത്രി കാല വരണ്ട കൈ ഓ ശാരീരിക വരണ്ട കൈ വികൃതമായ കൈ മെഷീനകത്ത് കയറിയതായിരിക്കാം കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് തഴമ്പിച്ചതായിരിക്കാം ഓ വെയിലിന്റെ കരിവാളിച്ച കൊണ്ട് ഇരുണ്ടതായിരിക്കാം എവിടെയോ വരണ്ടു പോയ കൈ ആ വരണ്ടു പോയ കൈയെ മറച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്നപ്പോ യേശു പറഞ്ഞോ എനിക്ക് നിന്നെയാ വേണ്ടിയത് യേശുവിന് നടുവിൽ നിർത്താൻ പുഷ്ടിയുള്ള കരമല്ല വേണ്ടിയത് സിസ്പാക്കുള്ള കൈയല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടിയത് ഒരു വരണ്ട കൈ അന്വേഷിക്കുകയാ നടുവിൽ നിർത്താൻ ഈ ചർച്ചിനകത്ത് ഈ ദൈവ ജനത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരുത്തരെ അന്വേഷിക്കുകയാ ഓ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ അഞ്ചു വിരലിലും മോതിരമിട്ട സർവന് ശക്തനെ ഹല്ല ശക്തനായവനെ ഹല്ല ഓ നല്ലതായി നെയ്പ്പ് മാനിക്കൂറും പെടിക്കൂറും ചെയ്ത മനോഹരമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈകൾ ഉള്ളവനെ ഹല്ല നല്ല നീളമുള്ള വിരലുകൾ ഉള്ളവനെ ഹല്ല പകരം യേശു തരികയാണ് വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരുത്തൻ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എനിക്ക് അവനെ വേണോ അവനെ നടുവിൽ നിർത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ തമ്പുരാൻ നടുവിൽ വിളിച്ച് നിർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത വേറൊരു പരിപാടി കൂടെ കാണിച്ചു ഭയങ്കരമായി പോയി സ്തോത്ര ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറ് എട്ട് വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് നടുവിൽ നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടുവിൽ നിന്നു പത്താം വാക്യം അവൻ ആ നടുവിൽ നിന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിന്നെന്നറിയാവും കൈയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുനിച്ച് സങ്കടത്തോടുകൂടി അവൻ നിന്ന് കാണും സ്തോത്രം പത്താം വാക്യം യേശു അവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി മിടുക്കന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും കൂടെ നോക്കി എന്നിട്ട് വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു കൈയൊന്ന് നീട്ടിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു വരണ്ട കൈ എന്നീട്ട് മാറാക്കുന്ന ദൈവം വരണ്ട കൈ എന്നീട്ട് മാറാക്കുന്ന ദൈവം വരണ്ട കൈ എന്നീട്ട് മാറാക്കുന്ന ദൈവം യേശു അടുക്കൽ വിളിക്കുക നിന്നെ നടുവിൽ നിർത്താൻ കുറുകിപ്പോയതിനെ നീട്ടിയെടുക്കുവാൻ ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ ദൈവം നിന്നെ അടുക്ക വിളിക്കുക സുവിശേഷ ഗോ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ നീ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ചില ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ദേശത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ആത്മാക്കളുടെ ആദായത്തിന് വേണ്ടി നടുവിൽ നിൽക്കാൻ നീ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ നീ പുറകെ നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നീ വശങ്ങളിൽ ഒതുക്കപ്പെടാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നീ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ അതാ കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചത് യേശു ശിശുവിനെ അരികെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നടുവിൽ
നിന്നെ താഴ്ത്തി നിർത്തത്തില്ല അവൻ നിന്നെ നാട്ടുപിയിൽ നിർത്തും വരേണ്ടതിനെ നീട്ടുമാറാക്കും അതൽ ധനാശ കൽക്കനാദിയ ഈ രാത്രി കർത്താവ് തിരയുകയാ വരണ്ട കൈകളെ ഈ രാത്രി കർത്താവ് തെക തിരയുകയാ ആമേ ഉണങ്ങിപ്പോയ വൃക്ഷങ്ങളെ ഈ രാത്രി കർത്താവ് തിരയുകയാ ഓ ഹോ ഹോ ഉടഞ്ഞുപോയ പാത്രങ്ങളെ ഈ രാത്രി കർത്താവ് തിരയുകയാ ചില കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോയവരെ എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി നടുക്ക് നിർത്താൻ നടുക്ക് നിർത്താൻ കർത്താവ് കുറെ കാലമായിട്ട് കാണുകയാ മനുഷ്യന് സമൂഹവും നിന്നെ ചവിട്ടി ഒതുക്കും സ്വർഗത്തിനൊരു പാത്തതി ഉണ്ടായി ഇനി ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ പാറ്റത്തില്ല സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാ അവനെ നടുവി നിർത്ത അതിന കർത്താവ് ഇന്ന് നിന്നെ അരിക്ക വിളിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ദിന പ്രാർത്ഥനകളിൽ രാവും പകലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അമ്മ നിന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ അന്ത്യ സമയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ ദൈവം നിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ നീ ഏതെങ്കിലും മലയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉരുളാൻ പറഞ്ഞോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞോ ഒന്നും കർത്താവ് നിന്നോട് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം ഒന്ന് മാത്രമേ രാത്രി പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് പറയുക എന്റെ അടുക്കൽ വാകുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് നടുക്ക് നിർത്തട്ടെ എന്റെ അടുക്കൽ വാകുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് നടുക്ക് നിർത്തട്ടെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് നടുക്ക് നിർത്തുന്ന ദൈവം അടുക്കൽ വിളിച്ച് നടുക്ക് നിർത്തുന്ന ദൈവം അടുക്കൽ വിളിച്ച് നടുക്ക് നിർത്തുന്ന ദൈവം അത്ര നല്ലവനാൻ പറയണേ ഇത്തരയിൽ രുചിച്ചറിവാൻ അത് മാത്രമല്ല ഈ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണെന്ന് കർത്താവ് ഇവനെ നടുവിൽ വിളിച്ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നിന്നെ ഒരു അടയാളമാക്കാൻ നിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കാൻ അതിനാ ദൈവം അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് അമ്മേ ദൈവത്തെ ഒരുവൻ അനുഗമിച്ചാൽ ദൈവത്തെ ഒരുവൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുത്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് പാപങ്ങളെ വെറുത്താൽ ദൈവം അവനെ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവനെ എന്തോ ചെയ്യുന്ന നാട്ടി കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനാ ദൈവം നിന്നെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം നിന്നെ പിടിച്ച് നടുവി നിർത്തിയിട്ട് പറയും യഹോവ പുരുഷനായ മനുഷ്യൻ ദേ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാം യാസ് നിന്നെ ഒരു അടയാളമാക്കാൻ നിന്നെ ഒരു മാർക്കാക്കാൻ നിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കാൻ നിന്നെ ഒരു കുറി കൊള്ളത്തക്ക വണ്ണ നിന്നെ കുറിക്ക് കൊള്ളത്തക്ക വണ്ണ നിന്നെ ഒന്ന് കാണത്തക്ക വണ്ണ നിന്നെ ഒരു അടയാളമാക്കി തീർക്കാൻ യെസ് ശിശുവിനെ വിളിച്ച് നടുവിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലിരിക്കണം ഇതുപോലിരിക്കണം നിന്റെ നിന്റെ കാണിച്ചിട്ട് ദൈവം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ ഇതുപോലിരിക്കണം കഷ്ടം വന്നാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം നിന്ന വന്നാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം പണം ഇല്ലെങ്കിലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം എല്ലാവരും തള്ളി പറഞ്ഞാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം സകലവനും പ്രാഗിയാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം തലകുത്തി ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ദേ ഇതുപോലിരിക്കണം 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 ആ ഇതുപോലിരിക്കണം അത് എന്നിലും നിന്നിലും കൂടെ ദൈവം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതിനാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വാ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വാ ദി ക്ലാസ് ടു ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ജീസസ് അമേൻ അമേൻ അടുത്തതായി എന്തിനാണ് യേശു അരിക വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മർക്കോസ് പത്ത് പതിനാല് യേശു അത് കണ്ടാറ് മുഷിഞ്ഞ് അവരോട് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവിടെ പറയുകയാണ് മുമ്പേ ഒരു ശിശുവിനെ പിടിച്ച് നടുക്ക് നിർത്തി ഇപ്പൊ പിന്നെയും യേശു പറയുകയാണ് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടുവീൻ എന്ന് പറയുകയാണ് യേശു പറയുക ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടുവീൻ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് യേശു തൊടേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയാമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയാ അവനെ തൊട്ടാലും അവൻ തൊട്ടാലും അത്ഭുതം നടക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ടച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ശിശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ശിശുമാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിരക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും പേരുടെ തല കൈ വെക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു അവരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു യേശു അടുക്കൽ
എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ അവരെ അണച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു മലയാളത്തിൽ അണച്ചു കൈവച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരിഭാഷകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് ദം അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ആംസ് ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് ദം അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ആംസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയായി എടുത്ത് തൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൈ വെച്ച് അവരുടെ മേളി വെച്ചു അപ്പോൾ താഴെ യേശുവിൻ്റെ കരം മുകളിൽ യേശുവിൻ്റെ കരം എന്തിനാണ് യേശു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അരികെ വിളിച്ചത് ഹോ ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് ദം അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് യേശു എടുത്ത് താങ്ങി രണ്ട് യേശു അവരുടെ മേൽ കൈ വെച്ചു സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മുകളിലും താഴെയും നിന്റെ കൈ വെക്കാൻ മുകളിലും താഴെയും നിന്റെ കൈ വെക്കാൻ നീ താഴാതെ വേണം നിന്നെ താങ്ങാൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിന്റെ നേരെ പതിയാതിരിക്കാൻ ഈ ശിശുക്കളെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തു മനോഹരമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പൊന്നു പോലെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാമോ യെസ് യേശു അവരെ അണച്ചു took them in his hands and put his hands upon them adine shesham and blessed them ha yesu varnu inge kondu varan paranju ivar endha aagrahichu ennariyao yesu ingane on tottu vidana yesu aagrahiche pakshe yesu endha cheyidha ennariyao yesu eduthu kai vechu thaale yesu inde kara mugalil yesu inde kara yesu ne ningale ingane vekkano na aagraham undu yesu ne ningada kudumbangale ingane vekkano na aagraham undu യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓ യേശുവിന്റെ കരത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ കരം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവാ എന്റെ അടുക്കലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്റെ അടുക്കലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഹലല്ലുയ എന്നിട്ട് യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ഈ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വൃദ്ധനായ യാക്കോബിന്റെ അടുക്കൽ യോസെഫ് കടന്നു ചെല്ലുകയാ സ്തോത്രം യോസെഫിന്റെ അടുക്കൽ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക യാക്കോബ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യോസെഫിന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു യോസെഫ് നിനക്കിപ്പോ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് എഫ്രൈമും മനസ്സിൻ അവർ രണ്ടുപേരും നിന്റെ മക്കളെന്നല്ല അവരാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം എന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം ഇനി ആരെങ്കിലും നിനക്ക് മക്കളുണ്ടായാൽ അവരെ നിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിച്ചു എഫ്രൈമും മനസ്സയും അവർ എനിക്ക് ഉള്ളവരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് രൂപനെ പോലെ ശിമയോനെ പോലെ അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു ശേഷമായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ കാഴ്ചക്കുറവുള്ളതായ ഈ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ യോസെഫ് ഈ രണ്ടു മക്കളെയും കൊണ്ടു നിർത്തി സ്തോത്രം അതിന് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവം ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പുത്രന്മാർ എന്ന് യോസഫ് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഇത് സ്തോത്രം യോസെഫ് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണുകയാണ് രണ്ട് ബാലന്മാർ രണ്ട് രണ്ട് കൗമാരക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൗ രണ്ട് 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 മക്കൾ യോസഫിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു യാക്കോബ് ചോദിച്ചു അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളാ ഓ ഞാൻ ഇവരെ കുറിച്ചല്ലേ വാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞത് ഇവരല്ലയോ രൂപനെ പോലെ സിമയോനെ പോലെ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക യാക്കോബ് യോസെഫിന്റെ മക്കളെ കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ഇത് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ യേശു പറയാ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക റിപ്പീറ്റീഷൻ ഓഫ് ചേക്കപ്പ് യാക്കോബ് ജോസഫിന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ മക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുക അവരെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരപ്പന്റെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്ന് സ്തോത്ര എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോ പറഞ്ഞു അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ണ് വയസ്സുകൊണ്ട് മങ്ങി കാണ്മാൻ വഹിയാതിരുന്നു അവരെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവരെ ചുംബിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു സ്തോത്ര അതിന് ശേഷമായിട്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്ക യാക്കോബ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതിനാല് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം അവിടെ പറയുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ
കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുസൃതി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങ് വാ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാ പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു അവരെ ഇങ്ങൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പകരം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ രാത്രി യേശു പറയുക ഇങ്ങ് എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ രണ്ടെണ്ണം തരാനല്ല പകരമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവരെ ഒന്ന് വാരി എടുത്തിട്ട് അവരുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്ന് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നീ ഇനി വാലല്ലോ നീ തലയാണെന്ന് ഞാൻ അവനോടൊന്ന് പറയട്ടെ നീ താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല നീ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയട്ടെ നീ ഇനി അലഞ്ഞു തിരിയത്തില്ല നീ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ നീ മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രാക്കിന് മീതെ ദേശം പറഞ്ഞ ശാപത്തിന് മീതെ പാരമ്പര്യം കെട്ടിവെച്ച സകല ദോഷങ്ങൾക്ക് മീതെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണോ കാരണം യേശുവിന് ആഗ്രഹമാ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അവരുടെ മേലിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കട്ടെ അവരെ ഞാൻ എന്റെ കൈകളിൽ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹലേ ലുയ യേശു പറയാ എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം കൊണ്ടിരുത്താതിരിക്കെ ഓ അതിനുശേഷം സ്കേറ്റിങ്ങിന് കോച്ചിങ്ങിന് മാത്രം കൊണ്ടുവിടാതിരിക്കും അതിനുശേഷം ടെന്നീസിന് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെയോ മൈൻഡ് പവർ കൂട്ടുന്ന ഏതോ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂള രാവിലെ ഉറക്കപ്പായ ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചവിട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എഴുന്നേറ സ്കൂളിൽ പോണ രാത്രി ഉറക്കം വന്നാലും പറയും കിടക്കരുത് തന്നെ അവിടെ പോണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ ടിഫിൻ ബോക്സും ബാഗും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയും എളുപ്പം ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വാ അടുത്ത കോച്ചിങ്ങിന് പോണ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയാം ഓ ും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുസൃതി കാണിക്കാതെ നീ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന ദൈവവചനം കേട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അവരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിട്ടതാ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടാട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ കൈവച്ച അണച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നെ പോലെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന ദൈവകര എന്തുന്ന ദൈവകര ഉയർത്തുന്ന ദൈവകര ഓ അണയ്ക്കുന്ന ദൈവകര ട്യൂഷന് വിട്ട മണ്ടയ്ക്ക് അകം നിറയ്ക്കാം ട്യൂഷന് വിട്ടാൽ തലയ്ക്ക് അകം നിറയ്ക്കാം പക്ഷെ ദൈവസന്നിധി കൊണ്ടുവന്ന തലയ്ക്ക് മീതെ നിറയ്ക്കാം ജീസസ് 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 ഹലുയ തലയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഓഹോ ദൈവ സന്നതിയിൽ വന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ക കിരീടത്തെ നീ അവൻ്റെ തലമേൽ അണയി അണിയിക്കുന്നു നന്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നീ അവനെ എതിരേൽക്കുന്നു ബ്രിങ് ബ്രിങ് ടു ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവാ യേശു പറയാ എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് എടുക്കട്ടെ റപ്പനല്ലേ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കട്ടെ എൻ്റെ കൈ അവരുടെ മേലൊന്ന് വെക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സകല ശാപവും മാറട്ടെ സകല ദോഷവും മാറട്ടെ സകല തിന്മയും മാറട്ടെ 
അവര് വാലാകരുത് അവര് തലയാകണ അവര് കടം വാങ്ങരുത് അവര് വായ്പ കൊടുക്കണ അവര് ഇരക്കരുത് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണ അവർ പാപികളാകരുത് അവർ വിശുദ്ധരാകണ അവർ നരകത്തി പോകരുത് അവര് സ്വർഗത്തി വരണ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ട് എന്റെ ഹട്ടിക്ക കൊണ്ടുവാ എന്റെ ഹട്ടിക്ക കൊണ്ടുവാ ശിശുക്കളെ കണ്ടു തൻ്റെ ആര്യക വിളിച്ചു അവരെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തു അവരുടെ മീതെ തൻ്റെ കൈ വെച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അടുക്ക വിളിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കാനാ ഇന്ന് പകൽ ഇൻ സന്ധ്യയിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അടുത്ത് വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ തൻ്റെ അരികെ വിളിക്കുന്നു അവന് സ്വസ്ഥത കൊടുപ്പാൻ അവൻ ദാഹിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് പുറുപുറത്ത് പോകാതെ അവൻ നന്മ നൽകുവാൻ യേശു അരിക വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തർക്ക വിഷയങ്ങളെ മാറ്റി അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജാതകം തിരുത്തി എഴുതുവാൻ യേശു നിങ്ങളെ അരികെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഒന്ന് നടുവിൽ നിർത്താൻ നിങ്ങളെ ഒരു അടയാളമാക്കി മാറ്റുക യേശു നിങ്ങളെ അരികെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മീതെ അവൻ്റെ കരം വെച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കുവേണ്ട യേശു അരികെ വിളിക്കുക ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ യേശു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് യേശു കയറി ആ മലയുടെ മുകളിൽ രാത്രി മുഴുവൻ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചോ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരം വെളുത്തപ്പോ സ്തോത്രം യേശു ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാരെ അരിക വിളിച്ചു ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം കോമൺ ആയിട്ട് ചില കോള് കോമൺ ആയിട്ട് ചിലരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലരെ അടുക്കൽ വിളിക്കുകയാണ് യേശു ഇവിടെ അരിക വിളിച്ചു നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കൂടെ അല്ല ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അത് പകലാകുമ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അരിക വിളിച്ചു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചു ഈ രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ ജീവിതത്തിൽ ചില രാത്രികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കാത്തതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ നേരം വെളുക്കോ ഓ ഈ ഇരുട്ടു മാറോ ഈ രാത്രി മാറോ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ യേശു അരിക വിളിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ യേശു അരിക വിളിച്ചു അടുത്ത ഭാഗം അവരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അവരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യേശു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെ അരിക വിളിച്ചത് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പറയുകയാണ് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ പേരിട്ടോ അവർക്ക് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ എന്ന് പേർ വിളിച്ചോ അമേ അന്നുവരെ അവരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു സെബതി മക്കൾ എന്ന് പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അമേ മത്സ്യബന്ധനക്കാർ എന്ന് പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന് പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പേരുകൾ ഉള്ളവർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു അവരെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്കൊരു പുതിയ പേര് നൽകി ആ പേരൊരു നിയോഗം പേരായിരുന്നു ആ പേരൊരു പ്രൊഫഷന്റെ പേരായിരുന്നില്ല ആ പേരൊരു നിയോഗത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നിന്റെ പേര് ഒരു ഗ്രാജുവേഷന്റെ പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നിന്റെ പേര് ഒരു കുടുംബ പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നിന്റെ പേര് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇനിഷ്യലിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നിന്റെ പേര് ഒരു നിയോഗമാണ് നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്നത് യെസ് യേശു അവനെ അരിക വിളിച്ചോ യേശു അവരെ അരിക വിളിച്ചിട്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം യേശു നിങ്ങളെ അരിക വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ളവരാ അവൻ അവൻ വിളിക്കപ്പെ അവൻ മുന്നേമിച്ചവരെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു അവനോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടവർ ആരായിരുന്നോ അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ വിശ്വസ്തരുമായിരുന്നു വിളിക്ക യേശു അടുക്കൽ വിളിച്ചോ എന്തിനാണ് യേശു അടുക്കൽ വിളിച്ചത് അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രാത്രി യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ കയറി വരുമ്പോൾ നിനക്കൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് നിനക്കൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് യേശു അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുശേഷം അവർ കപ്പോസലന്മാർ എന്ന് പേരിട്ടു അവരുടെ പേര് മാറ്റി അവരുടെ മേൽ ഒരു നിയോഗത്തെ വെച്ചു വീണ്ടും അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാം വാക്യം അതാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമായ വിഷയം യേശു ആദ്യം ഇവരെ അരികെ വിളിച്ചു അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്കൊരു നിയോഗത്തിന്റെ പേര് നൽകി പക്ഷെ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ
ഓ തിളങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കാണാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ യേശു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചോ എന്തിനു വേണ്ടി യേശു അവരെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരുടെ നിയോഗങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗം വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ പറയാ യേശു അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശു നിന്നെ അടുക്കൽ വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് മുമ്പിൽ ചില ഇറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാ നിന്റെ തൊഴിലിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ ഫിനാൻസിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ ഹെൽത്തിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ ജോബ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് നിന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് എല്ലാ നാളും ഇത് ഒരേ ഹൈപ്പിൽ അങ്ങ് പോകത്തില്ല കുഞ്ഞേ സത്യമാ ഒന്ന് ഇറങ്ങും ഒരു ദിവസം അമ്മേ ഏത് കർത്തൃദാസനായാലും ഏത് വിശ്വാസി ആയാലും ഏത് ദൈവ പൈതലായാലും ഏത് മനുഷ്യനായാലും ഒരറക്കം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരു ദുർദിവസം അവനുണ്ട് ജീസസ് ജീസസ് യേശു അടുക്ക വിളിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ ഇറങ്ങുമ്പം അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ അവൻ തീയിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ അവൻ കുഴിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ അവൻ ഗുഹയിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്ക യേശു എന്നെ അടുക്കൽ വിളിച്ചത് അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പകരം കൂടെ ഇറങ്ങാ എത്ര മനോഹരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് നേരെ രാത്രി മുഴുവൻ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചോ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവരെ അരിക വിളിച്ചോ എന്നിട്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ അവരുടെ പേര് മാറ്റി എന്നിട്ട് അവർ യേശു അവിടെ ഇരുന്നില്ല അവർ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്തോത്ര യേശു ഇറങ്ങുമ്പോ ശിഷ്യന്മാര് കൂടെ ഇറങ്ങുന്നതാ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യേശു മുമ്പേ പോവും ശിഷ്യന്മാര് പുറകെ പോവാ പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ല യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ല അവരോട് കൂടെ യേശു ഇറങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ എന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവ ആൻഡ് ഹി കെയിം ഡൗൺ വിത്ത് ദം and he came down with them in the ratri parnata he will come down with me and the taalchagal avan ennodu kuda irangunna deiva and the sangadangal avan ennodu kuda irangunna deiva njan nirasheil taanu pogumbo yesu dura thunnu nokkathilla avan ende kuda irangi vera simhangalada guhayilekk enne pidichidumbo ende yesu ende adukale irangi vera shavakuliyilekk enne thondi idumbo ende yesu ende adukale irangi vera o ninnayuda vellathilekk enne valichiri എന്റെ യേശു എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരോ ഉയരാൻ കഴിയാത്ത ചെളിയിലേക്ക് എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ക്കുമ്പോ എന്റെ യേശു അവിടെ ഇറങ്ങി വരോ അടുക്ക വിളിക്കുന്നത് ദൂരത്തിരുന്ന് കമന്ററി പറയാനല്ല ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ചിനെ പോലെയല്ല ഈ രാത്രി യേശു നിന്നെ അടുക്ക വിളിക്കുന്നത് നീ ഇറങ്ങുന്ന നിന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങാനാ കൂടുണ്ട് പ്രിയനൻ ചാരവേ ചാരിട് ഞാൻ ആ മാർവതിൽ ചോദന ഏറുന്ന വേളയ്ക്ക് സങ്കടപ്പ് കടലുകൾ അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കോ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്ക പോവാ ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്ക കയറി ചെല്ലുക എന്താ കാര്യ ഞാൻ ഉയർന്നാലും താണാലും അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായാലും അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കോ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടാലും അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കോ എന്റെ തൊക്ക് ചുളുങ്ങിയാൽ അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കോ എന്റെ തല നരച്ചാൽ കുഞ്ഞാടുകൾ <laughs> മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോ അവരെ യേശു എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കോ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞോട്ടോ അവൻ അവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചോ അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി